அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா லிப்போசம் மீடியேட்டட் மெத்தட் ஆஃப் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் லிப்போசம் வழி மரபணு மாற்ற முறை மரபணு மாற்றம் அப்படிங்கிற சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோஸ் வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அதில் வந்து ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜின்னு ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் இருக்குது சரியா அதாவது மரபணுவை வந்து எதுக்காகங்க நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த செல்லில் நமக்கு தேவையான கேரக்டரை வந்து அந்த செல்லிலிருந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள டிஷ்யூகல்ச்சர் டெக்னிக் மூலமாக சில செல்ஸை எடுத்து நம்ம வளர்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த டிஷ்யூகுலர் செல்லில் எடுத்து வளர்க்கக்கூடிய அந்த செல் இருக்கு இல்லையா அந்த செல்குள்ளே நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஜீனை வந்து உள்ளே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அதை வந்து டிஷ்யூகல்ச்சர் மூலமாக வளர்த்து பெரிய பிளான்ட்டாக வளர்க்கும்போது அந்த பிளான்ட்டு உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஜீன்களை கொண்டிருப்பதனால் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட பண்புகளை அது கொண்டிருக்கும் சரியா நீங்கள் விருப்பப்பட்ட கேரக்டரை அந்த பிளான்ட்டில் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து கோல்டன் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு வெரைட்டி சொல்கிறோம் ரைஸ் பிளான்ட்டில் வந்து வைட்டமின் ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்க முடியுமா சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதே போல் சில பாக்டீரியாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்க முடியுமா சார் அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் ஸோ அதெல்லாமே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து முடிச்சிருக்காங்க இது லிப்போசோ மீடியேட்டட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் ஃபார் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் சரிங்களா இதில் கோல்டன் ரைஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் லிப்போசோ மீடியேட்டடாக வந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் இல்லை அது வந்து ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் மெத்தட் எனது ஒன் மெத்தட் பயோலிஸ்டிக் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தட் மூலமாக தான் பண்ணாங்க ஸோ ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட மெத்தட் இருக்குது இந்த லிப்போசோம் மீடியேட்டட் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் எதற்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகாமல் அதாவது இப்போ ஒரு டிஎன்ஏவை வந்து நீங்கள் உள்ளே அனுப்புகிறீங்க ஒரு செல்லுக்குள்ளே அனுப்புகிறீங்க அப்படின்னா வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிஎன்ஏ வந்து டேமேஜ் வந்து ஆகாமல் அழகாக வந்து உள்ளே போயிடும் சரிங்களா இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து மெம்பரேனை கிராஸ் பண்ணி உள்ளே போய் ஈஸியாக வந்து நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏ கூட நமக்கு தேவையான டிசர்வல் டிஎன்ஏ வந்து சேர்ந்துக்கிடும் சரிங்களா இதில் எதுக்காக இந்த லிப்போசோ மீடியேட்டட் ஏற்கனவே தான் நமக்கு பயோலிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரோபோரேஷன் இருக்குது ஆக்ரோபேக்டரியன் டுமிஃபேஷன்ஸ் இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குதுன்னு ஏகப்பட்ட மெத்தட் இருக்குல்ல ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபருக்கு எதுக்கு சார் இந்த லிப்போசோ மீடியேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த லிப்போசோ மீடியேட்டட் வந்து டிஎன்ஏ வந்து இட் வில் பி வெரி மச் சேஃப் யார் மூலமாக வந்து அந்த டிஎன்ஏவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம்குள்ளே இந்த டிஎன்ஏவை நீங்கள் அனுப்பும் பொழுது அந்த ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசத்தினுடைய சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம்னா என்னது எந்த பிளான்ட்டில் உங்களுக்கு தேவையான கேரக்டர் தேவைன்னு நீங்கள் இந்த டிஎன்ஏ அனுப்புகிறீங்களோ அந்த பிளான்ட் அல்லது எந்த பாக்டீரியாவுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு டிசைரபிள் கேரக்டர் வேணும் விரும்பத்தகுந்த பண்பு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பாக்டீரியா தான் வந்து ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டு அந்த ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம் அந்த ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசத்துக்கு தமிழில் வந்து ஓம்புயிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஓம்புயிரிக்கு உள்ளே நீங்கள் அனுப்பும்போது சைட்டோப்ளாசத்துக்குள்ள டிஎன்ஏ அனுப்புனீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த டிஎன்ஏ வந்து அந்த சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்கக்கூடிய அசிடிக் பிஹெச்ஐ தாங்கக்கூடிய தன்மை படைத்ததானா இல்லை ரைட்டா இந்த டிஎன்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகி டீநேச்சர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த லிப்போசோம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ பேக்கேஜ் மெட்டீரியல் இந்த லிப்போசோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் மெட்டீரியல் சரிங்களா இந்த லிப்போசோம் அப்படிங்கிறது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் இருக்கு இல்லையா அந்த பிளாஸ்மா மெம்பிரேனை பேஸ் பண்ணி அதே மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ரவுண்டு கட்டி அடித்தாங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் தான் லிப்போசோம் நார்மலாக இந்த லிப்போசோம் மீடியேட்டட் சம்மந்தமாக இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்னலாம் பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த லிப்போசோம் மீடியேட்டட் வந்து மெத்தட் எப்படி நடக்குது அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அது கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த லிப்போசோம் வந்து கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆலக் டி பெங்காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் இவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் இவர் வந்து லிப்போசோமை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு விட்டுட்டாரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிப்போசோம் பற்றி லிப்போசோமை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஆராய்ச்சியெல்லாம் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல
இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இதுக்கு பேர் வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் எண்டு இது வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் எண்டு ஸோ அதே போல் இங்கே ஹைட்ரோஃபிலிக் எண்டு ஹைட்ரோஃபோபிக் எண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு எண்டுகள் வந்து இங்கே காணப்படுகிறது முனை காணப்படுகிறது அதாவது நீரை வெறுக்கும் முனை அதே போல் நீரை ஆதரிக்கும் முனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமான அல்லது நீரை ஈர்க்கும் முனை அதுதான் கரெக்டான வேர்டு சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியாக ரெண்டு முனைகள் காணப்படும் இது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா மம்பரைனா நாம் ரவுண்டாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்க இதுக்குள்ளே வந்து சேஃபான ஒரு பிளேஸ் கிடச்சிடும் அந்த பிளேஸ் தான் ஆக்வஸ் மீடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வைக்கிறாங்க இந்த ஆக்வஸ் மீடியாவுக்கு உள்ளே நமக்கு தேவையான டிஎன்ஏக்களை வச்சிடலாம் டிஎன்ஏக்களை மட்டும் இல்லை இந்த லிப்போசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான ட்ரக்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ ஒரு மனுஷன் இருக்கான் அப்படின்னாக்க அவனுக்கு தேவையான மருந்து பொருள்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மருந்து பொருளை வந்து அவனுடைய செல்லுக்குள்ளே டேரெக்டாக அனுப்பணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி வச்சோம் அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல கரெக்டாக அந்த செல்லுக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்த்துரும் ஏங்க அப்படி செல்லுக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா அந்த மருந்து அவன் வந்து வாய் வழியாக சாப்பிட்டான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ரத்தத்தில் கரைஞ்சி அது டைல்யூட் ஆகி அப்படி அப்புறம் தான் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அது அங்கே செல்லுக்குள்ளே போய் சேரும் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து அந்த மருந்து எக்ஸாக்டாக எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான சில ட்ரக்ஸை வந்து இந்த லிப்போசோ மீடியேட்டடு அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் மூலமாக தான் வைக்கிறாங்க அது வச்சாங்க அப்படின்னாக்கா அது கரெக்டாக கேன்சர் செல்லுக்குள்ளே கொண்டு போய் தேவையான ட்ரக்ஸை கொடுத்துரும் கேன்சர் செல்ஸை அழிச்சிடலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கேன்சர் செல்ஸை வந்து அழிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான மெத்தடெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்களே அப்போ கேன்சர் நோயை வந்து நம்ம குணப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னாக்க இதெல்லாமே வந்து அண்டர் த ரிசர்ச் தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ எந்த மெட்டீரியலை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கேன்சர் செல்ஸ் மட்டும் சாவும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தனியாக ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் நமக்கு ஹியூமன் பீயிங்ஸில் ஃபார்மகாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த லிப்போசோம் மீடியேட்டட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் சரிங்களா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது என்ன சப்ஸ்டன்ஸை எந்த செல்லுக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ கரெக்டாக பேக் பண்ணி அது கொண்டு போய் உள்ளே தள்ளிடும் சரிங்களா ஸோ இந்த லிப்போசோம் அப்படிங்கிறத ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபருக்கு நாம் இங்கே பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் நம்மளுடைய பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸோ இதில் நம்ம டிஎன்ஏவை இங்கே வச்சு உள்ளே அனுப்ப போகிறோம் அந்த டிஎன்ஏ எப்படி உள்ளே போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப தெளிவாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இது உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் பாட்டனி புக்கில் பயோடெக்னாலஜி லெசனில் இந்த பிக்சர் இருக்குது இதை வந்து அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் இந்த டயக்ராம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் புரிய வரும் புரியாத நிறைய விஷயங்களும் இதில் இருக்குது இந்த வீடியோவினுடைய முடிவில் கண்டிப்பாக இதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் உங்களுக்கு நான் புரிய வச்சிட்றேன் ஆனால் பொறுமையாக கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டிசைரபிள் டிஎன்ஏ எடுத்திருக்கீங்க அந்த டிசைரபிள் டிஎன்ஏவை லிப்போசோமாக ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் லிப்பிட் பைலரை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு பேர் தான் லிப்போசோம்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் இந்த டிஎன்ஏவை இந்த லியூமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரீஜன் ரைட்டா நம்ம ஆக்வஸ் நீ மீடியா அப்படின்னு போட்டு இருந்துச்சு இல்லையா அதுக்கு வந்து லியூமன் அப்படின்னு கூட நீங்கள் பேர் வைக்கலாம் ஸோ இந்த லியூமனுக்குள்ள டிஎன்ஏவை உள்ளே அனுப்பிச்சிட்றோம் வச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேர் லிப்போப்ளக்ஸ் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம் ஏங்க இது லிப்போப்ளக்ஸ் அப்படின்னா லிப்போசோம் டிஎன்ஏ காம்ப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறத லிப்போப்ளக்ஸ் அப்படின்னு நாம் வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த செல்லை வந்து நாம் சாரி இந்த லிப்போசோம் லிப்போப்ளக்ஸை வந்து நாம் செல்லுக்குள்ளே அனுப்ப போகிறோம் சரிங்களா செல்லுக்குள்ளே அனுப்புறதுக்கு நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல ப்ரோட்டியோ கிளைக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டியோ கிளைக்கானை நீங்கள் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரைன் ஆஃப் த செல் இருக்கு இல்லையா டார்கெட் செல் அல்லது ஹோஸ்ட் செல் அந்த செல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அலவிங் திஸ் லிப்போப்ளக்ஸ் இன் டு திஸ் சைட்டோப்ளாசம் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் செல் ரைட்டா இது எந்த முறையில் வந்து உள்ள தள்ளம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்டோசைட்டோசிஸ் முறை இந்த 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 ப்ரோட்டியோ கிளைக்கானினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த என்டோசைட்டோசிஸ் நடக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல இந்த செல்லு மெம்பரின் இருக்கு இல்லையா செல் செவ்வு அந்த செல் செவ்வு வந்து உடையாமல் ஸ்டேபிளாக எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் தாங்குகிற அளவுக்கு இந்த ப்ரோட்டியோ கிளைக்கான் வந்து பார்த்துக்கிடும் அதுக்காக தான் நாம் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா பொதுவாக வந்து இந்த என்டோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ப்ரோட்டியோ கிளைக்கான பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த ப்ரோட்டியோ கிளைக்கான் பொறுத்தவரில்
ரைட்டா இதில் இந்த லிப்போஃப்ளக்ஸ் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மெம்ப்ரைன் வந்து இட் இஸ் ஃபார்மிங் ஏ நியூ டைப் ஆஃப் மெம்ப்ரைன் அதாவது பேக்டீரியா உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த பேக்டீரியாவை சுற்றி ஒரு மெம்ப்ரைனை யார் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அமீபா ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லையா அதாவது அமீபாவினுடைய நியூட்ரிஷனில் அதே மாதிரி என்டோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது இந்த லிப்போசோம் உள்ளே போன உடனே இந்த லிப்போசோமை சுற்றி இந்த செல் வாழின செல்லில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரைன் வந்து ஒரு லேயரை ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் சரிங்களா எப்படி வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை உள்ளே எடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு பேர் ஃபுட் வேக்யூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த லிப்போப்ளக்ஸ் வந்து உள்ளே போன உடனே அதை சரவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்ப்ரைன் அந்த மெம்ப்ரைன் வந்து ஒரு வேக்யூலர் மெம்ப்ரைனாக கூட இருக்கலாம் சரிங்களா அந்த மெம்ப்ரைன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் வேக்யூல் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அமீபா வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை உள்ளே எடுத்த உடனே அந்த அமீபாவில் இருக்கக்கூடிய வேக்யூலுக்கு ஃபுட் வேக்யூலுன்னு பேர் வைக்கிறீங்கள அதே மாதிரி இந்த லிப்போப்ளக்ஸ் உள்ளே போன உடனே இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த மெம்ப்ரேனஸ் சரௌண்டிங்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா இதுக்கு பேர் என்ன வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க என்டோசோம்ஸ் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம் சரிங்களா என்டோசோம் இந்த என்டோசோம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் வேக்யூம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா இந்த வேக்யூலுக்குள்ள டிஎன்ஏ இருக்கும் இந்த டிஎன்ஏ இந்த வேக்யூவில் பிச்சுக்கிட்டு வெளியில் வரணும் ரைட்டாக பிச்சுக்கிட்டு வெளியில் வரணும் தட் இஸ் எஸ்கேப் ஃப்ரம் த எண்டோசோம் அப்படி இந்த நியூ இந்த டிஎன்ஏ வந்து உள்ளே இருந்து பிச்சுக்கிட்டு வெளியில் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நியூக்ளியஸ் கிட்டே போய் சேர்ந்துடும் சரிங்களா எஸ்கேப்பிங் த டிஎன்ஏ ஃப்ரம் த எண்டோசோம்ஸ் அப்படி டிஎன்ஏ வந்து இந்த இடத்துல இருந்து வெளியில் வரலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த எண்டோசோம் வந்து இட் வில் பி கோயிங் அண்டர் எண்டோசோமல் மெச்சூரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் அந்த இடத்துல முதிர்ச்சி அடைக்கிறது அப்படி அப்புறம் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ வந்து சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட் ஆக மாதிரி இந்த லைசோசோம்குள்ளே வந்து போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இது தாங்க ப்ராசஸ் ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய டிஎன்ஏவை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு பிளான்ட்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் இதை செக் பண்ணி இதை வந்து அனுப்புறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த இடத்துல செல் வால் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் அது வந்து ஒரு சின்ன தடைக்கல் தான் ஆனால் அனிமல் செல் அல்லது மெம்ப்ரைன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த செல்லில் இந்த லிப்போசோம் மீடியேட்டடை வந்து ஈஸியாக நாம் செலுத்திடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம தியரிட்டிக்கலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன இந்த லிப்போசோம் மீடியேட்டட் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர்னுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ சரிங்களா டிஎன்ஏ பொறுத்தவரையில் வந்து உள்ள அனுப்பக்கூடிய டிஎன்ஏ இட் இஸ் வெல் ப்ரொடக்டட் எங்கேருந்து அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா அசிடிக் பிஹெச் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டியேஸ் என்சைன் இந்த ரெண்டும் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசத்தினுடைய வேக்யூல் இருக்கு இல்லையா அந்த வேக்யூல் கூட தான் இந்த லிப்போசோம்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஹைலி கனெக்டட் அந்த வேக்யூல் கூட இப்போ இந்த எண்டோ சின் சைட்டோசிஸ் நடந்துச்சு இல்லையா அது நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எண்டோசோம்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா அந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கிறதுக்கு வேக்யூல் கூட இது கம்யூனிகேட் பண்ணணும் எது லிப்போசோமினுடைய அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய பை லேயர் இருக்கு இல்லையா லிப்பிடு பை லேயர் அந்த லிப்பிடு பை லேயர் வேக்யூலில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் சரௌண்டிங்க்கு பேர் என்னது டோனோப்ளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த டோனோப்ளாஸ்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகும் சரிங்களா அந்த ரியாக்ஷனுக்கு தனியாக ஒரு பேர் இருக்குது அதை தனியாக இன்னொரு ஸ்லைடில் நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இந்த வேக்யூல் வந்து என்ன பண்ணுமா எந்த ஒரு நியூ டிஎன்ஏ எந்த ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ளே வந்தாலும் அதுக்கு எகென்ஸ்டாக ப்ரோட்டியேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைமை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரெகுலராகவே அந்த வேக்யூலுக்குள்ள அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த டிஎன்ஏவை உள்ள அனுப்பும்போது அந்த ப்ரோட்டீஸ் வந்து இந்த டிஎன்ஏவை டீநேச்சர் பண்ணாது ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த லிப்போசோம் கவர் பண்ணப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் சரிங்களா ஸோ அது போக அசிடிக் பிஹெச் பற்றி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டியோகிளைக்கான் பற்றி ஒரு சின்ன ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் நம்ம பேசிடுவோம் ஹைட்ரேஷன் ப்ரெஷர் டு த டிஷ்யூ எனேபிளிங் டு வித்ஸ்டாண்ட் கம்ப்ரெஷனல் ஃபோர்ஸஸ் எண்டோசைட்டோசிஸ் நடக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த எண்டோசைட்டோசிஸ் இந்த இடத்துல நடக்கும்போது இந்த இடத்துல கம்ப்ரெஷன் ப்ரெஷர் வந்து ஏற்படும் அந்த கம்ப்ரெஷன் ப்ரெஷரை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த ப்ரோட்டியோகிளைக்கான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் அதை வந்து தியரிட்டிக்கலாக நாம் சொல்லிய
போக முடியும் நார்மலாக வந்து இப்போ ஒரு ட்ரக் நீங்கள் அனுப்புறீங்க அப்படின்னாக்கா அதனுடைய டார்கெட் சைட்டு வேக்யூல் பட் அட் தி சேம் டைம் ஒரு டிஎன்ஏவை நீங்கள் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வேக்யூல் பட் ஃபைனல் டார்கெட் என்னது ஃபைனலாக வந்து இட் ஷுட் ரீச் ஆன் டு த நியூக்ளியர்ஸ் அந்த நியூக்ளியஸுக்கு இந்த எண்டோசோம்குள்ளே இருந்து டிஎன்ஏ எஸ்கேப் ஆகி நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே போகணும் சரிங்களா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த லிப்போசோம் மீடியேட்டட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா